पहले हमने डिस्कस किया था दैट वाज द क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉरी सॉरी क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस और हमने कहा था कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करने के लिए जो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आइडर वी कैन यूज टेबल्स ग्राफ्स और नंबर्स ठीक है और उसमें हमने पहले सबसे पहले जिक्र किया था कि वन वे टेबल वन वे टेबल मीन कि अगर आप सिंगल फैक्टर की बेसिस के ऊपर जो है वो एनालिसिस कर रहे हो लाइक like जैसे अभी हमने जो डेटा सेट क्रिएट किया विच इज अ पेशेंट डेटा ओके अब मैं एनालिसिस ये करना चाह रहा हूँ मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताया जाए कि हाउ मेनी टाइप वन डायबिटिक पेशेंट आर देयर एंड हाउ मेनी टाइप टू डायबिटिक पेशेंट आर देयर ठीक है सो हमारे पास जो डायबिटिक डायबिटीज वाला वेरिएबल है उसके अंदर हमने इनकी टाइप्स को स्टोर करवाया हुआ है सो मैं क्या करूंगा सो मैं वन वे टेबल जो है वो बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जो है ताकि मुझे ये पता चल सके कि टाइप वन के कितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं और टाइप टू के डायबिटिक पेशेंट्स कितने हैं सो वी कैन अप्लाई वन वे टेबल सो वन वे टेबल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए आर के अंदर हम क्या करेंगे वी विल राइट डाउन टेबल स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट पेशेंट डेटा जिसके अंदर वो डेटा सेट सेव है डॉलर साइन क्योंकि मुझे अगेन कॉलम एक्सेस करना है ठीक है जैसे यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ इसको मैं अगर डिलीट करके डॉलर साइन दैट इज डायबिटीज ओके सो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो वो मुझे देखे वो मुझे टेबल बना के दे रहा है दिस इज वन वे टेबल सो जिसमें वो मुझे बता रहा है डायबिटीज टाइप कौन सी है टाइप वन और टाइप टू और नीचे उनकी मुझे फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हाउ मेनी टाइप वन डायबिटिक पेशेंट आर देयर एंड हाउ मेनी टाइप टू डायबिटिक पेशेंट आर देयर सो दिस इज अन वे टेबल कॉल्ड ठीक है वन फैक्टर और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ मुझे वो फ्रीक्वेंसी शो करे वो मुझे इनकी प्रपोर्शन या परसेंटेजेस शो करे ठीक है सो प्रपोर्शन देखने के लिए फिर हम क्या करेंगे हम ये पूरे के पूरा जो फंक्शन था ऊपर हमने जो यूज किया था इसको हम यूज करेंगे और एक और फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेंगे दैट इज प्रॉप डॉट टेबल मीन प्रपोर्शन डॉट टेबल स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और ये पूरी की पूरी कमांड जो है वो हम इसके अंदर जो है वो लिख देंगे एंड रन कर देंगे so, अब वो हमें इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने के वो हमें उसके प्रपोर्शन बता रहे कि 75% जो पेशेंट्स हैं वो टाइप वन के हैं और 25% टाइप टू के पेशेंट्स हैं ठीक है जी ओके okay. फिर हमने डिस्कस किया कि अगर ये वन वे टेबल है तो अगर हमने इसको ग्राफिकली एनालाइज करना है तो ग्राफिकली एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है आइडर वी कैन अप्लाई सिंपल बार चार्ट और आइडर वी कैन अप्लाई द पाई चार्ट सो सिंपल बार चार्ट लाइक जैसे नीम से भी शो हो रहा है कि हमें बार्स नजर आएंगी जिसमें हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमें जो है वो करेक्टर नजर आ रहे होंगे लाइक जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल देखना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी टाइप वन डायबिटिक हाउ मेनी टाइप टू सो एक्स एक्सिस पे नजर आए टाइप वन और टाइप टू और वाई एक्सिस पे मुझे नजर आए फ्रीक्वेंसी के दैट इज के कितने टाइप वन के डायबिटिक पेशेंट है कितने टाइप टू के तो उसको बनाने के लिए क्योंकि वन वे टेबल है लाइक जैसे हमने दोबारा से मैंने वो टेबल कमांड को रन किया ओके okay, और मैं अब इस टेबल को जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ दैट इज पी डी ठीक है पेशेंट डाटा के नाम से ओके okay, अब मैंने अपने इस टेबल का मीन ये पूरे का पूरा जो डाटा है वो एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया मुझे बार चार्ट बनाना है सो आई कैन यूज दिस वेरिएबल टू ड्रॉ द बार चार्ट तो हमारे पास जो कमांड अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज बार प्लॉट ठीक है सो आप लिखोगे बार प्लॉट बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज नेम ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर वो डाटा स्टोर है सो नेम ऑफ वेरिएबल पी डी आ गया कॉमन ओके बाकी ये जो सारे हैं वो ऑप्शनल है ठीक है ऑप्शनल मीन के अब हम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ मेन इक्वल और ये जो मैं लिख रहा हूँ सो ये कुछ भी आप रख सकते हैं मीन आपने अपने ग्राफ का जो आपने प्लॉट बनाना है उसका टाइटल क्या रखना चाह रहे हो आपने जो एक्स एक्सेस है उसको अपने लेबल क्या देना है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ताकि मुझे पता चले कि कौन सी टाइप ऑफ पेशेंट है और वाई एक्सेस को आप क्या लेबल रखना चाह रहे हो so, जब मैं इस रन कमांड को रन कर रहा हूँ तो वो मुझे मेरा जो है वो देखो यहाँ पे आके प्लॉट में वो ग्राफ शो कर रहा है ओके सो अगर मैं जूम करूं तो वो मुझे लेदा विंडो के अंदर भी जाके शो कर रहा है कि टाइप वन टाइप टू और मुझे उसका वो प्लॉट शो कर रहा है ठीक है जी सो दिस इज अन वे एनालिसिस अगर आपके पास एक फैक्टर है ओके okay? 
वन वे टेबल है वन फैक्टर है तो आप मीन वन वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे हो सो यू कैन ड्रॉ वन वे टेबल एंड फॉर एनालाइज आइर यू कैन ड्रॉ बार चार्ट और आइर यू कैन ड्रॉ पाई चार्ट और नंबर के लिए हम परसेंटेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अभी हमने पाई चार्ट नहीं ड्रॉ किया वो अभी हम देख रहे हैं और अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो यू कैन अप्लाई एन वे टेबल मीन अगर दो फैक्टर तो टू वे तीन फैक्टर तो थ्री वे सो so, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ लाइक टू वे टेबल मैं कैसे ड्रॉ करूंगा अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ <coughs> मेरे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे इस डेटा सेट के अंदर जो है वो कितने टाइप वन डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका स्टेटस पुअर है या कितने टाइप वन डायबिटिक पेशेंट ऐसे हैं जिनका स्टेटस इम्प्रूव है ठीक है सो दैट मीन टू वे सो अब दो फैक्टर्स आ गए फैक्टर वन इज डायबिटीज फैक्टर टू इज द स्टेटस ऑफ स्टेटस राइट So, अब मैंने टेबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा टू वे टेबल बनाने के लिए टेबल ब्रैकेट स्टार्ट पेशेंट डॉलर साइन डायबिटिक दैट इज द नेम ऑफ द कॉलम अगेन नेम ऑफ द डेटा सेट दैट इज अ पेशेंट डेटा जिसके अंदर वो डेटा सेट सेव है डॉलर साइन द नेम ऑफ द कॉलम दैट इज स्टेटस जो वेरिएबल था जब हमने इसको रन किया तो आप देखो यहाँ पे जाके वो हमें टू वे टेबल बना रहा है दिस इज द टाइप ऑफ पेशेंट ओके डायबिटीज टाइप्स कौन कौन सी है और दिस इज द स्टेटस अब वो मुझे बता रहा है कि टाइप वन और उसकी एक्सीलेंट जो कंडीशन है वो वन पेशेंट है टाइप वन डायबिटिक जिसकी कंडीशन पुअर है वो दो है और जीरो मीन के वो नहीं एग्जिस्ट कर रहे ओके सो अगर टू वे और मोर देन टू वे टेबल हो तो देन उसके लिए हमने स्टडी किया था एनालिसिस के लिए वी कैन अप्लाई आइर मल्टीपल बार चार्ट या जिसको हम ग्रुप बार चार्ट कहते हैं या हम स्टैक बार चार्ट या जिसको हम कंपोनेंट बार चार्ट कहते हैं सो so, अब हमने सबसे पहले तो मल्टीपल बार चार्ट बनाना है वो हम कैसे बनाएंगे सो so, सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे इस टू वे टेबल को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे तो वो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया डी के अंदर उसके बाद मैं क्या करूँ टू वे टेबल बना सॉरी मल्टीपल बार चार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँ अगेन बार प्लॉट बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट सेम कमांड The name of the variable जिसके अंदर वो टेबल सेव है उसके बाद मैंने क्या नाम दे दिया दैट इज द टाइटल ऑफ द चार्ट वाई एक्सिस को मैंने क्या लेबल देना है एक्स एक्सिस को क्या मैंने लेबल देना है ओके जो नई चीजें आ गई दैट इज दिस वन अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं सी ओ एल मीन कॉलम इक्वल टू के हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉलम मीन वो जो वेरिएबल्स हैं दो वन इज डायबिटीज एंड अदर स्टेटस उनको वो डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करे अगर आप नहीं ये कलर करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट कलर्स उठाएगा तो यहाँ पे मैं खुद से उनको कलर्स दे रहा हूँ कॉलम इक्वल टू सी के जी वो डार्क ब्लू से एक को रिप्रेजेंट करे और एक को रेड से रिप्रेजेंट करे ओके लेजेंड का क्या मतलब है कि वो मुझे इंडिकेट करे कि डार्क ब्लू किसको इंडिकेट कर रहे और रेड किसको इंडिकेट कर रहे लेजेंड कमांड ये इंडिकेट करे अगर मैं इसको फॉल्स करूंगा तो वो मुझे लेजेंड नहीं शो करेगा वो भी आपको बता दो और डिसाइड इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि मल्टीपल बार चार्ट में बनाना चाहता हूँ अगर मैं इसको फॉल्स करूंगा तो वो मल्टीपल बार चार्ट नहीं बल्कि कंपोनेंट बार चार्ट बनाएगा ओके सो हम इसको रन करते हैं और फिर मैं इसके अंदर आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ कि वो मुझे किस तरीके से शो कर रहा है सो मैंने डीएस को रन किया मैंने प्लॉट रन किया तो वो देखो मुझे वो मल्टीपल बार चार्ट दिखा और मुझे यहाँ पे इस लेजेंड ट्रू की वजह से क्या दिखा रहा है उसने ये यहाँ पे एक लेजेंड बना दिया और मुझे वो साथ में शो कर रहा है कि ब्लू कितनी है और जो है वो रेड किस टाइप को इंडिकेट कर रहा है अगर मैं यहाँ पे लेजेंड जो है वो इसको ट्रू की बजाय फॉल्स कर लू एंड रिमेम्बर दैट राइट डाउन इन अ कैपिटल लेटर ठीक है क्योंकि आर इज अस सेंसिटिव मीन अगर आपने इसको बड़े लेटर्स में ही लिखना है So, अब मैं अगर रन करूं तो मुझे अब ये लेजेंड नहीं शो करेगा ठीक है देखो वो लेजेंड खत्म हो गया और मैं अगर ये बीसाइड को ट्रू की बजाय फॉल्स एफ ए एल एस सी फॉल्स कर दू तो अब वो मुझे मल्टीपल बार चार्ट की बजाय कंपोनेंट बार चार्ट दिखाएगा मीन स्टैक बार चार्ट इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड के लाइक जैसे यहाँ पे वो जीरो था ठीक है अगर कोई टाइप वन इम्प्रूव होता तो वो मुझे यहाँ पे ब्लू नजर आ रहा था क्योंकि वो जीरो है इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा So instead of मुझे वो साइड बाई साइड दिखाने के वो मुझे ऊपर नीचे दिखाएगा तो ऐसे चार्ट को हम स्टैक बार चार्ट कहते हैं ठीक है सो दिस इज स्टैक बार चार्ट 
अभी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसलिए हमें वो नजर नहीं आएगा लेकिन जब हम इम्प्लॉय डेटा बेस यूज करेंगे तो देन फिर वी विल सी के वो हमें स्टैक बार चार्ट कैसे नजर आता है ओके इज इट क्लियर कि हाउ वी कैन ड्रॉ द सिंपल बार चार्ट एंड हाउ वी कैन ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द 